сайн байцгаана өөртөөд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүрээ. За 10 дугаар ангийн нийгмийн хичээл эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэвтэр номоо бэлдээд багштай гамт хичээлдээ хамтран итгэвтэй оролцоно гэдэгт багш нэтгэлтэй байна. За бид өмнөх хичээлээр юу үзсэн гэхээр Монголын улс төрийн эрх мэдлийн хуваарлтыг үзсэн байгаа. За тэгвэл төрийн эрх мэдлийг бид нар гурван хэсэгт хуваач үзсэн. Тэгвэл өнөөдрийн хичээл маань эрх мэдлээ гүнзгэрүүлэн судлах буюу гүйцэтгэх эрх мэдл буюу засгийн газрын үйл ажиллагааны талаар судлахны. За хичээлийнх нь гарчгийг тэвтэрдээ тэмдэглээ даваарэ засгийн газрын үйл ажиллагаа ба шийдвэрийн төрөл гэсэн сэдвийг үзгэн байна. За бид өнөөдрийн хичээлээр юу мэддэг болох вэ гэхээр засгийн газрын үйл ажиллагаа болон шийдвэрийн төрлүүдийг мэдхнэ. Эдгээр шийдвэрүүдийг талаар ойлголттой болох нь. За тэгвэл юу ч хаддаг болох вэ гэхээр засгийн газрын шийдвэр хүмүүсийн амьдралд хэрхэн нөлөөлдөг талаар ярилцаж ач холбогдлыг нь тайлбарлана. За мөн засгийн газрын шийдвэрүүдийг харьцуулан шинжилж шалгуурын дагуу ангилж зураг талаар илэрхийлж сурахны. За бид өмнөх хичээлийн гэрийн даалгавраар дараа хөгнүүдийн зөв холбож тайлбарласан байгаа. Тэгвэл эдгээр өгнүүд маань ямар утга агуулга илэрхийлдэг вэ гэх хөгтүүдээ бодоорой. За эдгээр үг маань нийлээд ямар утга санааг илэрхийлдэг вэ? Өө сайн байна. Эдгээр өгнүүд маань бүгд эрх зүүн акт байхны. За тэгвэл эдгээр эрх зүүн актууд маань яг юугаараа ялгаатай юм бол бид нэр гэрийн даалгаврт хийсэн шүү дээ тийм ээ. Эдгээр маань батлан гаргаж байгаа субъектээрээ ялгаатай байсан. За тэгвэл эдгээр эрх зүүн акт гарснаараа ер нь бидний амьдралд хүмүүсийн амьдралд хэрхэн нөлөөлдөг юм бол эрх зүүлэн бодоорой хөхтүүдээ. Эдгээр шийдвэрүүд нь хүмүүсийн амьдралд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? За багш нь боломжит хувилбарыг гаргаж үзүүлье. За эдгээр шийдвэр гарснаараа иргэдийн ашиг сонирхлыг хамгаалж өгдөг юм байна. За мөн нийгэмд шудрыг ясыг бий болгож өгдөг. За нийгмийн аюулгүй байдлыг мөн хангаж өгдөг байх нь. За мөн хүрээлэн буй орчныг хайрлан хамгаалахад эдгээр шийдвэр минь хамгийн их чухал үүрэг оролцоотой байдаг байх нь. За тэгвэл засгийн газраас ямар эрх зүүн актуудыг батлан гаргадаг юм бол өнөөдрийн биднэрийн хичээлийн хамгийн гол зүйл маань. Ямар актуудыг батлан гаргадаг гэж биднэр гэрийн даалгаврт хийсэн бэлээ. За сайн байна. Өөрөөр хэлхийн бол засгийн газраас тогтоол захиромж гэсэн хоёр эрх зүүн актыг батлан гаргадаг байх нь. Тэгвэл эдгээр шийдвэр нь эрх зүүн хэм хэмжээний нэг төрөл бөгөөд бүхний дээр захирагдах ёстой байдаг байх нь. За тэгвэл бүгд дээр засгийн газрын нэг нь тогтоолтой танилцаж энэ дээр ажилцах ай. За эхлээд бүгд дээр засгийн газрын хам тогтоолыг сайтар ажиглаад өнгөөр тодруулсан хэсгийг тогтож уншаарай хөхтүүдээ. За түрүүн би асуусан тийм ээ. Эдгээр эрх зүүн актуудыг хоорондоо юугаараа ялгаатай юм бэ гэсэн. Тэгвэл эдгээр эрх зүүн актыг ялгахын тулд дараа хийм 6 шалгуураар ялгаж болдог байх нь. За нэгтг нь хууль зүүн шинж буюу хэлбэрээр нь уг засгийн газрын тогтоол маань хууль зүүн шинжээрээ буюу хэлбэрээрээ ямар юм бэ гэж байна. За тэгвэл зөв хуйлбар маань захиргааны хэм хэмжээний акт юм байна. Захиргааны хэм хэмжээний акт гэдэг маань иргэдэд чиглэсэн олон нийтэд чиглэсэн өөрөөр хэлхийн бол гаргасан шийдвэр минь олон дахин удаа давтагдах шинжтэй байдаг. За харин захиргааны акт гэдэг маань тодорхой нэг үйлдэлийг юм уу нэг одоо тохиолдлыг зохицуулахаар гарсан шийдвэрийг захиргааны акт гэж үздэг байх нь. Тэгэхээр засгийн газрын энэ тогтоол маань сургалтын орчинд захим хэрэглэх зүй зохистой хэрэглэх талаар тогтоол байсан. Тэгвэл энэ маань зөвхөн ганц тохиолдлыг биш бүхний дээрээ буюу Монгол улсад байгаа бүх сурагч нарт хамааралтай байх нь. За хоёр дахь шалгуур маань зохицуулалтын арга байсан. За зохицуулалтын аргаараа буюу энэ маань тогтоож өгсөн байна. За актын дээрээсээ харж байгаа байх тийм ээ. Тогтоож өгсөн өөрөөр хэлэх юм бол бусад хууль тогтоомжонд нийцүүлэн энэ тогтоолыг тогтоон гаргасан байх нь. 
За чиглэл зориулалтынхаа хувьд бол гадгаш чиглсэн. Гадгаш чиглсэн гэдэг маань олон нийт чиглсэн акт учраас гадгаш чиглсэн гэж байна. А дотгош чиглсэн байх юм бол дотоод байгуулалт чиглсэн тохиолдолд гадаг байх нэ. За гадгаш буюу сургач хүүхдүүдэд гэдэг дээр анхаарлаа хандуулсан байх тийм ээ. Гадгаш чиглсэн гэдэг нь хүүхдүүдэд хандсан байх нэ. За үйлчлэх нутаг дэвсгэр хамрах хүрээгээр минь юу гэж ангилсан байна нөхөр улсын хэмжээнд орн нутгийн хэмжээнд байгууллага хооронд байгуулгын дотоодд гэж ангилсан байна. Тэгвэл энэ доктол маань ямар нэгэн орн нутгийн хил хязгаар заагаагүй нутаг дэвсгэр заагаагүй нийслэлийн хэмжээнд гэж заагаагүй харин сургач хүүхдүүдтэй гэсэн учраас Монгол улсын хэмжээнд байгаа бүх хүүхдүүдэд хамааралтай доктол болж таарах нэ. За харин хүчин төгөлдөр үйлчлэх хугацаа маань юу гэж тавьсан гэхээр актад хугацаа заасан бол доктосын өдрөөс. Тэгвэл уг актын маань хэдний өдрөөс дагам мөрцгөө гэж доктосон байна. Шараар тодруулсан байгаа эсхийг харж байгаа ах тийм ээ 18 оны 10 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрцгөө гэж заасан байна. За ингээд ийм учраас энэ маань акт маань хугацаа заасан өдрөөсөө хүчин төгөлдөр үйлчлэсэн байна. За тэгвэл уг доктолын маань батлан гаргасан субъект нь хин билээ. Гэрийн даалгаврт хийсэн мэдж байгаа тийм ээ. Энэ бол Монгол улсын засгийн газрын тогтоол ах нэ. Засгийн газраас батлан гаргасан байна. За тэгвэл одоо бид нэр анхаарлаа хандуулах дараагийн нэг гол зүйл маань. За энэ улаанаар кавич гэнд оруулсан үгүйлбрийг хараарай. Уг засгийн газрын тогтоол маань хинд үүр болон отсон байна. Өөрөөр хэлэх юм бол боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яамны сайдд үүр болгосон байна. Тэгвэл боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яамны сайд маань уг тогтоолд үнслэн дараах тушаалыг батлан гаргажээ. Уг тушаалдаа дараах журмыг дагаж мөрдөхөр батлан гаргасан байна. За уг журм дээр мөн адил эргэцэн сайны 6 шалгуураараа шалгах юм бол онцлог нь тушаах нь гэдэг хэлбэрээр орж ирсэн байгааг ажиглаж байгаа байна. За мөн сайдын тушаал маань хинд үүрэг болгосныг бас ажиглаад аваарай шараар бодсон эсэх тэн тийм ээ энэ маань сургуулийн захирал цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт үүрэг болгосон байна. Тэгвэл ингэж үүрэг болгосон сайдын тушаал маань хэрхэн хэрэгжиж байна уу гэдэг дээр нэгэн сургуулийн журмыг багш нэнд татаж оруулсан байгаа. За уг журм дээр бол сайдын гаргасан тушаалд үнслэн тухайн сургууль маань сургуулийн орчинд гар утас захим хэрэгслийн хэрэглээний талаар авч журмыг сургуулийнхаа хэмжээнд батлан гаргасан байна. Уг журмыг батлан гаргаснаара энэ сайдын засгийн газраас гаргасан доктол маань ганцхан сургачдад биш юм аа гэдгийг сургуулийн хэмжээнд ойлгуулж өгсөн дараагийн нэгэн гэрэг харуулъя. Тэгвэл уг сургууль маань дотоод журмдаа тусгаж өгснийхөө үндсэн дээр эцэгийг сургачдын хамтарсан гурвулсан гэрээндээ уг одоо журмын хаан талаар тусгаж өгчээ. За энд юуг тусгаж өгсөн байна гэхээр хичээлийн цагаар гар утас захим сүлжээг багшийн зөвшөөрөлгүй ашиглахгүй байх захим хэрэгсэл сүлжээг зөв зөксдөө хэрэглэх бусдад хүндэтгэлтэй хандаж соёлтой харилцах талаар хүүхдтэй зөвлөн туслахыг үлгэрлэрээ гээд эцэг эхт маань үүрэг болгож өгсөн байна. Тэгвэл засгийн газрын гаргасан захим хэрэглээний зөв зөксдөө хэрэглэх талаар доктол маань ганцхан сургачдад биш ингээд эцэг эхэд хамаатай боллоо. Мөн багш нарт ч бас энийг дагаж мөрдөх ёстой байх нэ. За тэгвэл засгийн газрын доктолыг бид хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа байх хэрэгтэй тийм. Бид үнийг өдөр тутамдаа буюу амьдралдаа хэрэгжүүлсээр байгаа. За тэгвэл тэрний нэг жишээ нь амфренд хөдөлгөөн өрнөсөн. Уг хөдөлгөөн маань улсын хэмжээнд өрнөөд радио, телевиз, захим орчноор зөндөө сурталчлахаа, зөндөө зөвлөмж явсны хүүхдүүд та нар үтсэн багт тийм ээ. За тэгвэл дүүрэг нийслэл за тэр байдгаа сургуул тэр байдгаа ангид дотор минь гар зургийн уралдаан, шүлгийн уралдаан, эсээ зохион бичлэгийн уралдаан зэрэг уралдаануудыг энэ журмын дагуу бид нарын дунд зохион байгуулж исэн багт нэ. За хамгийн энгийн жишээ бол бид нар хичээлийн цагаар багшийн зөвшөөрөлгүй гар утас хэрэглэхээ болсон. Тэгвэл эдгээр доктол маань ийм үйл явц, ийм үе шатаар дамжин биднэрийн амьдралд хэрэглэгдэж байдаг юм байна. Биелэгдэж байдаг юм байна гэдгийг энэ жишээнээс бид нар ойлгож авлаа. 
заа тул багшин таанарт дараах засгийн газрын үйл ажиллагаа нэг шийдвэр хэрхэн гардаг талаарх бичлэгийг үзүүлье. Уг бичлэгээс та бүхэн минь засгийн газраар ямар ямар байгуулгаас бүрддэг. Байгуулгууд нь ямар ч хэг үүрэгтэй ажилтгийн. Эдгээр байгуулгууд нь ямар шийдвэр гаргадаг юм гэдгийг анхааралтай сайн үзээрэй. Өрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг төв орон нутгийн бүх байгууллага үндсэн хуулийн эрхцүүд гүйцэтгэх эрх мэдэл захиргааны эрхцүүд төрийн захиргааны байгууллага төрийн захиргааны онолд төрийн удирдлага хэрэгжүүлэгч байгууллага их зэргээр нэрлэдэг. Энэ ангилалд засгийн газар яам засгийн газрын агентлаг орон нутагт засаг дарга түүний хариа агентлагууд орно. Засгийн газар нь сонгуулийн үр дүнд бий болдог улс төрийн байгууллага боловч үндсэн хууль заасанаар төрийн хуулийг биелүүлж аж ахуй нийгэм соёлын байгууллагыг удирдах нийтлэг 9 чиг үргийг зөвхөн захиргааны шийдвэрээр хэрэгжүүлнэ. Засгийн газараас мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд гаргасан бодлогын баримт бичиг сайдуудтай томилох санал гарах зэрэг шийдвэр бол улс төрийн шийдвэр юм. Харин салбарын хуулиудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор эргэн аж ахуй нэгж тусгай зөвшөөрөл олгох хүчингүй болгох зэрэг шийдвэр нь захиргааны шийдвэр болно. Жишээ хурдан морины уралдааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Жил бүрийн 11-р сарын 1-ний өдрөөс 5-р сарын 1-ний өдрөө хүртлэх хугацаанд хурдан морины уралдаан сунгаа үсэргээ зохион байгуулгыг хориглол суга. Гэсэн засгийн газрын тогтоолын агуулга нь улс төрийн шинжтэй харилцааг зохицуулсан бус хууль тогтоомжд заасан хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр гаргасан захиргааны шийдвэр юм. Иймээс уг шийдвэртэй холбоотой маргаан гарвал захиргааны хэргийн шүүхэд очих болно. Яам засгийн газрын агентлаг засаг дарга Засгийн газрын үйл ажиллагааны зөвхөх хүрээ тодорхой чиг үргийг дагнан эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагыг яам гэнэ. Засгийн газар нь үйл ажиллагааныхаа зөвхөх хүрээ салбарт тохируулах болон хэрэгжүүлэх чиг үрэг бүхий агентлагийг байгуулдаг. Баг хорооны засаг даргын хувьд тухайн орон нутагт төрийн зорилт чиг үргийг шууд хэрэгжүүлдэг төрийн захиргааны байгууллага албан тушаалтан юм. За дараах бичлэгээ баттгаад бүгдээр дараах оюуны зурглыг хийж мэдлэгээ баттгаж үзье. За засгийн газрын бүтцийг бид нэр өмнөх хичээл дээр үзсэн байгаа тийм ээ. Хэрвээ засгийн газрын бүтц маань ерөнхийлөгчийн засаглалтай байсан бол засгийн газрыг ерөнхийлөгч удирдна. Харин парламентын засаглалтаа л ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүдээс бүрддэг. Манай улс маань өөрөө парламентын засаглалтаа учраас манай засгийн газрын бүтц маань ерөнхий сайд буюу гишүүдээс бүрддэг байхны. За засгийн газрын маань гол чиг үүргийг юу гэж хэлсэн байсан гэхээр улсын хурлаас батлсан хуулийг биелүүлж аж ахуй нийгэм соёлын байгууллагыг удирдах төрийн гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй гэж заасан байдаг байхны. Тэгвэл энэ чиг үүргээ гүйцэтгэхдээ дараах байгууллагуудаар дамжуулан биелүүлдэг байхны. За энд маань яам агентлаг орн нутагт засаг дарах түүний хариа агентлагууд багтдаг. Энэ талаар бид нар бас 9-р ангитаа мөн өмнөх хичээл дээр үзсэн байгаа тийм ээ. За тэгвэл засгийн газрын хамгийн гол зүйл маань үйл ажиллагаа. Үйл ажиллагаа маань танхимын зохион байгуулалтаар хэрэгжүүлэх бөгөөд танхимын үйл ажиллагаа нь хурлдааны хэлбэрээр явагддаг. Уг хурлдаанаар тэгвэл юу гэдэг юм болоо хөөхтүүд ээ. За за уг хурлдаанаар шийдвэр гаргадаг. Өөр өөр хэлхийн бол засгийн газар маань бүрэн эрхийнхийн асуудлаар хурлдаанаас тогтоол харин нэг удаагийн чанартай буюу шуурхай асуудлаар ерөнхий сайд маань захирамж гаргадаг байхны. Энэ талаар засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйл дэлгэрэнгүү заасан байдаг. Тэгвэл уг шийдвэрийг гаргахын тулд ямар үйл ажиллагаа явуулдаг талаар одоо багш нь мөн оюуны зурглалаар тайлбарлаж үзүүлье. За шийдвэр засгийн газрын шийдвэрийг гаргах та засгийн газар асуудлыг олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. Хэрвээ олонхийн санал аваагүй болвол уг асуудлыг шийдвэрлэснд тооцдгоо байхны. Засгийн газар нь хуулиар тусгайлан эрх олгосон тохиолдолд хуульд нийцүүлэн захиргааны хэм хэмжээний акт батлан гаргадаг. Гэхдээ энэ акт маань тогтоол хэлбэрээр гардаг байхны. За гаргасан захиргааны хэм хэмжээний акт буюу шийдвэр маань засгийн газрын хуралдаанаар хилэлцэн шийдвэрийн төслийг тухайн шийдвэрийн биелэлтийг хариуцсан засгийн газрын гишүүн хянаж ёсчлон гаргах зөвшөөрөл өгдөг байхны. Зөвшөөрөл өгсний үндсэн дээр 
засгийн газрын тогтоолд түүний биелэлтийг хариуцсан сайд нар дараа нь ерөнхийсэд гарын үсэг зурснаар уг шийдвэр маань баталгаажна. За засгийн газрын тогтоол нь ерөнхий сайдын захирамж нь тэдгээрт болон хуйлд өөрөөр заагаагүй бол гарсан өдрөөсөө эхлэн хүчин төгөлдөр болдог байхны. Хүчин төгөлдөр болсон шийдвэр маань яаж үйлчлэх вэ гэхээр хуйл тогтоомжинд нийцүүлэн гаргасан засгийн газрын шийдвэрийг Монгол улсын нутаг дэвсгэрт нийт байгуулга за мөн ажих хүн нэгж албан тушаалтан иргэн заавал биелүүлэх үүрэгтэй байдаг байхны. За тэгвэл ийм үүрэгтэй юм бол бид нар эхлээд засгийн газрын тогтоолтой танилцсан дараа нь боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайдын тушаалтай танилцсан. Тэгвэл бид нар эдгээр тушаал шийдвэрүүдийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй байх нь. Тэгвэл одоо бүгдээрээ мөн засгийн газрын нэгэн байгуулгын хоёр эрхцэн акттай танилцсан. За эхлээд бүх хүүхдүүдээ энэ хоёр эрхцэн актыг харьцуулаад ажиглаарай. Хамгийн эхлээд юугаараа ялгаатай байна? За багш нь энд бол гурван шалгуураа шалгаж өгсөн эхлээд та бүхэн маань толгой эсгээсэн нь уншаа. Ялгааг нь гаргаж эрхийг бодоорой. За энд ямар ялгаа ажиглагдаж байна хүүхдүүдээ хараарай. Харьцуулаад хараад үзвэл нэг нь нийслэлийн засаг даргын захирамж. Нөгөө нь баян зүрх дүүрэг буюу дүүргийн засаг даргын захирамж байна. Тэгэхээр орон нутагт засаг дарга маань захирамж гаргадаг байхны. За энийг мөн бид нэр гэрийн талхураараа хийсэн тийм ээ. За тэгвэл эдгээр хоёр захирамж маань хоёулаа захирамж боловч гаргасан субъект маань нэг нь нийслэлийн засаг дарга, нөгөө нь дүүргийн засаг дарга байхны. За тэгвэл энэ захирамжин дээр юу гэж тусгасан бэ гэхээр нийслэлийн засаг даргын гаргасан захирамж маань а хотын соёл сэдвийн хүрээнд хичээлэг цохион байгуулсан тухайгаа захирамж хэлбэрээр гаргасан байна. А харин дүүргийн засаг даргын захирамж маань мод тарих хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргтэй цохиосон ажилдаа захирамж гаргасан байна. Тэгвэл энэ хоёрын дараагийн ялгаа маань үйлчлэх нутаг дэвсгэрийн хүрээгээрээ өөр байхны. За эндээс ажиглаад харуул нийслэлийн засаг дарга маань нийслэлийн хүрээнд хотын соёл хичээлэг цохион байгуулж байгаа гэдэг зүйл эндээс ажиглагдаж байна тийм ээ. Тэгэхээр хамрах хүрээ нутаг дэвсгэрийн хувьд нийслэлд байгаа бүх хүмүүст хамааралтай олж тарж байна. Харин дүүргийн засаг даргын захирамж маань зөвхөн дүүргтэй байгаа байгууллага, албан байгууллага, иргэд аж ахуй нэгжид хамааралтайгаа захирамж гаргасан байна. Тэгэхээр энэ хоёрын маань үйлчлэх хүрээ нутаг дэвсгэрийн хан хувьд ялгаатай нэмдэс ажиглагдаж байна. За мөн би сая доктор шийдвэрүү гаргахта дараа үйл ажиллагаагаар гардгийн манайга шийдвэрийн талаар тайлбарласан. Тэгвэл энэ захирамж маань ямар тохиолдолд хүчин төгөлдөр болох вэ хөхтүүдээ? Өө зөв. Гарын үсэг зурснаараа хүчин төгөлдөр болч үйлчлэж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо энэ хоёр акт маань хүмүүсийн амьдралд хэрхэн нөлөөлж байгаа юм бэ? Түрүүн бид нэр үзсэн шүү дээ. Засгийн газрын тогтоол хүүхдүүд бид нэрт эцэг эхчүүдэд багшид сургуульд хэрхэн нөлөөлж бид нэр хэрхэн биелүүлсэн талаар үзсэн. Тэгвэл одоо засаг даргын энэ хоёр захирамж маань бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар та нар нэг таамаглан бодоод үзтэй. За багш нь энд гаргаж үзвэл ээ. За нийслэлийн засаг даргын захирамж маань хотын соёл мэдээллийн цагтаа болсноро хүүхэд бүр олон нийтийн газарт биеэ зөв боловсон авч авах соёлд тасралцгүй суралцах боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа юм байна. Энэ нь бид нарт нийслэлийн хэмжээнд байх улсын хэмжээний бүх хүмүүст нөлөөлж байгаа захирамж байхны. За харин дүүргийн засаг даргын маань захирамж маань ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, нөхөн сэргээх, агаарын бохирдлыг бууруулах, байгаль орчноо хамгаалах зэрэг өндөр ач холбогдолтой тул зөвхөн дүүргийн нутаг дэвсгэрийн иргэн ажих хүнийгч байгуулах хариа хэлтэлтэс албдыг итгэхтэй оролцохт нь нөлөөлсөн байна. Ийм хоёр ялгаатай боловчиг энэ нь нэгэн дүүргийнхаа иргэдэд чиглсэн захирамж маань дүүргийн иргэдэд нөлөөлж чадсан. Яагаад гэвэл мод тарих өдрөөр бид нар гэр бүлээрээ найз нөхдөрөө анги хамт олноро албан байгуулгаараа явж мод тардаг шүү дээ тийм ээ. Энэ маань ерөнхийлөгчийн зарилгаар 10 сар 5 сарын ихний 2 дахь 7 онд болдог ийм үйл ажиллагаа байгаа тийм ээ. За тэгвэл 
Энэ маань хувь хүн буюу хүмүүнсийн амьдрал нөлөөлж байна уу гэвэл нөлөөлж байгаа мэн. Гэхдээ иргэд ёс суртгуунтай нийгмийн өндөр хариуцлага дагаад засгийн газрын эдгээр шийдвэрийг биелүүлэн оролцох ёстой юм. Учир нь бид нар уг шийдвэрийг биелүүлснээрээ оролцоотой иргэн болж чадж байгаа маа гэдгээ бас бодох хэрэгтэй байх нэ хүмүүстэй. Засгийн газрын шийдвэр нь бидний амьдралд нөлөөлж дараах үргийг гүйцэтгэдэг байх нь. Гэхдээ тавхан үргээр хязгаарлаж болохгүй маш олон үргийг гүйцэтгэж өгдөг. Эндээс хамгийн гол гэсэн чухал гэсэн тав үргийг багш нэнд гаргасан байгаа. Энэ мөн та нарын сурах хүч гэдэр байгаа. За тэгвэл засгийн газрын шийдвэр маань ямар үүрэгтэй юм гэхээр нийгмийн харилцааны амар амгалан тайван байдлыг хамгаалж өгдөг байх нь. Мөн төрийн эрх мэдлийг тэнцвэрлэж үйлж хяналт тайван иргэний эрх чөлөөг баталгаажж болж өгдөг. За гурав дахь маа шудрах өрсөлдөөнийг дэмжих замаар эдийн засгийн өсөлтийг бий болгож идэг. За дөрөв дахь үүрэг маань нийгмийн шудрах ёс тэгш байдлыг хангаж өгдөг. Харин тав дахь үүрэг маань хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалахад засгийн газрын эдгээр шийдвэрийн гол үүрэг гүйцэтгэдэг байх нэ. Тэгвэл шийдвэр маань ийм үүрэгтэй юм бол иргэн бид ямар үүрэгтэй гэж хуйланд заасан байла. Хувийн тогтоомжонд нийцүүлэн гаргасан засгийн газрын эдгээр шийдвэрийг Монгол улсын нутаг дэвсгэрт нийт байгуулах ажих хуйныг ч албан тушаалтан иргэн биелүүлэх үүрэгтэй гэж заасан байна. Гэхдээ үүрэг гэж харахаасаа гадна бид нар иргэд төрөөс эрхээ хамгаалуулах халамж шаардах бус харин өөрийн оролцоо тойгоор хамтран ажиллаж өөрийн болон бусдын ашиг сонирхлыг илэрхийлэн хамгаалах боломжийг бий болгох хэрэгтэй байх нь. Тэгэхээр иргэн хүн маань зөвхөн захиргааны шийдвэрийг дагна биелүүлдэг биш. Уг захиргааны шийдвэрт өөрийнхөө эрх ашигийн үүднээс бусдын эрх ашигийн үүднээс оролцож болдог бас зүйл байдаг байх нь. Тэгвэл ингэж оролцож болох ямар хэлбэрүүд байдгийг ингэхээр бид нар засгийн газарт санлаа илгээх боломжтой. Тэгвэл санлаа илгээх дараах зургаан хэлбэр байна. За нэгт маань иргэд засгийн газарт хандаж санлаа цагтлаар илэрхийлж болно. За мөн засгийн газрын иргэд олон нийтийн харилцагтууд санлаа өгч болно. За мөн түүц машин байдаг тийм ээ бид нар мэддэг түүц машинаар санал өгөх боломжтой байд юм байна. За засгийн газрын мэдээллийн вебсайтад хандаж санлаа бичиж болно. Мөн нэг цонхны үйлчлэгэнд хандаж санлаа өгөх боломжтой. Мөн орон нутагт төр захиргааны байгууллагатай хандаж санлаа өгөх бүрэн боломжтой юм байна. Тэгэхээр бид нар засгийн газрын шийдвэрт оролцохдоо ёс зүйтэй хариуцлагатайгаар иргэнийхаа үүргийг биелүүлэн оролцох боломжтой юм байна гэдгийг бас эндээс бид нар ойлгож авлаа. За тэгэхээр бид дараагийн хичээлээр эдгээр а санал өгөх боломжтой үйлчлэгээнүүдийг гүнзгэрүүлэн судлах учраас багш нь ингээд хичээлээ дуусах яа. За гэрийн даалгаврт юу өгөх вэ гэхээр дараах их сурвалжийг ашиглаад улсын онцгой комиссийн зургдгаар тогтоолтой танилцаад захиргааны эдгээр эрхцүүн акт шинжилсэн 6 аргаараа тухайн шийдвэрээ шинжилж үзээрэй. Мөн уг шийдвэр маань бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлсөн талаар нэг ажиглаарай хөөхтүүдээ. За хичээлийн төгсгөлд Монгол хүн та бид аль болох гэрээсээ гарахгүй байж гараа тогтмол угааж үнэхээр гарах шаардлагатай байвал амны хаалтаа зүүж гараарэ мөн өөрийгөө болон бусдын энэ аюул төгчнөөс хамгаалахад эдгээр зөвлөмж маш чухал шүү хөөхтүүдээ. Гэвч дараагийн хичээлээр уулзталаа төр баяртай хөөхтүүдээ.